Othello major themes. Themes are like a kind of gentle of Othello. Othello is kind of cook, Kali should do Joya Jane, Bakiko Janena, Joya Nuralon Jane, Bakida, who have a great appreciated in class action, Bakida Janena. Though Jetta Bolbo Othello Kahini, Holo, J, Othello Nikanam Holo Desdivona, Othello Holo Nayok, African Moor, African Lok, Black, African Arabian Black, the Moor Bullet Dakahoi. So, she look, Ekane Destak Betinta, Cyprus, Turusko, or Venice. Venice and Cyprus, Mane Egla, Bordoboti Jaga, Cyprus acta Cyprus acta, Ontoboti acta Jaga, Jekane acta, Judi acta Damamat Tolche, Shetaki, J, Oi, Cyprus, Okane, Turusko Teke, Shoino Bahini. Here, good touch. Should no bahini tara akromon chala be Cyprus er upore. Ta ekhon Cyprus er governor chinti to. To she ekhon ekhon theke uthar kora jono othelo ke tadet door kar. Tadet councilor meeting boshche. Kon othelo holo she khan kar ekjon shena poti. She khubit chokosh ebang dokhe ekjon shena poti. Je bivinno dhoner bohishotru hat theke outsider the theke baatiye chhe deshta ke. Ta ekhon shobai she khane. A senator actor shop locate, she is senator and Namholo Brabancio. She asche, Edike or Othelo get away, the Oasche, Tarmeke, Nia, Othelopolatok, a bunch, Tarmeke, she be a goreche. She look at Namholo Brabancio, Brabancio, Meholo Desdimona, Kubishundori me, Dective Shunda Shundor, Halo, Shotorabotor Bosch, to Akon Taramone Corse, the Othelo Nishi, Tuktak Bajadukore, a beta goreche, Jadukora, a picture of Karon Tarna Holo, Jay. তারা তো ব্ল্যাক মানুষ তো ব্ল্যাক সম্পর্কে বরাবরই রেসিস্ট চিন্তা ভাবনা হোয়াইট দের কারণ দেশদি মনে তো সুন্দরী সে তো সাইপ্রাসের এক সুন্দরী মেয়ে তো তারা ভাবছে যে ওথেলো হয়তো তাকে ফুসলিয়ে বা কোনো ভাবে জাদুটা দ করে আফ্রিকা একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন দেশ এরকম করে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে এরকম মিয়া করছে আর কি সেরকম এখন সিনেটররা এখন দেখতেছে যে ডিউকরা দেখতেছে যে এখন কি করা যায় এদিকে তুরস্ক আক্রমণ করতেছে ওদিকে ওকে বিয়ে করে বসে আছে কি করা যায় তারা এখন ওথেলোকে ডেকে পাঠিয়েছে তোন ওথেলো কে এরকম জিজ্ঞাসাবাদ করছে তখন ওথেলো বলতেছে যে আমি ব্যাখ্যা করছি আমার এরকম বিন্দু মাত্র তাকে ফুসলানোর ইচ্ছা ছিল না কিছুই ছিল না আমি তাদের বাসায় যেতাম মেটা আমাকে জিজ্ঞেস করত যে আপনার যুদ্ধের কাহিনীগুলো বলেন এগুলো শুনতে শুনতে সে আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছে এমন কিছুই না আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যে তার আশেপাশে অনেক অনেক তার তার পানি প্রার্থী তার কোর্টশিপ চাই এরকম অনেক ছেলে পেলে আছে বাট আমাকে তার হয়তো মনে ধরেছে আমার স্কিন আলাদা আমার অন্য ইয়া জন্য হয়তো সামহাও সে এরকম ইয়া করছে আর আপনারা চাইলে দেশদিমনার কাছ থেকে শুনতে পারে তো দেশদিমনাকে এর মধ্যে ডাকা হইছে দেশদিমনা আসছে এসে বলছে যে তার কোনো দোষ নেই আমি তাকে ভালোবেসে তাকে বিয়ে করেছি সো এখন তো আর কোনো ওথেলোর বিরুদ্ধে কোনো ইয়াই খাটে না ডিউক টিউকরা খুশি কারণ এখন আমাদেরকে তুর্কির যুদ্ধ মোকাবেলার জন্য এখন ওথেলোকে লাগবে এখন দেশদিমনার বাবা কে এখন সে তো এখন ইয়া হয়ে গেছে বোকা বনে গেছে তো এখন ইয়া করা হচ্ছে যে তুমি যাও ইয়াতে যাও তো এখন ওথেলো এখন বলছে যে যেহেতু আমি তাকে বিয়ে করেছি সো তাকে একটা কোথাও ভালো একটা সেফ সিকিউর জায়গায় রাখা হোক তো তখন ওরা বলছে তুমি কি চাও যে ওথেলো থাকুক ওর বাবার কাছে হয়তো হয়তো থাকবে তখন দেশদিমনাকে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে বলছে না যে বিয়ে হয়ে গেছে আমি ওকে রাখবো না তো ওথেলো আসলে কৌশলে এটাই চাচ্ছিল যে আমার কাছেই থাকুক পরে বলছে ঠিক আছে আপনার ওয়াইফ আপনার সাথে যাবে এদিকে যেটা হয়েছে ওথেলোর যে দেশদিমনাকে নিয়ে পালিয়েছে এই ব্যাপারগুলো জানিয়েছে ওথেলো দেশদিমনার বাবাকে কে জানিয়েছে ইয়াগো নামে একজন চরিত্র এ হলো দুনিয়ার বদমাস এবং ওয়ান অফ দ্য এভিল বা শয়তান তো কোন শয়তানের শয়তান থাকলে সেরকম দুই মুখ সাপ দেশদিমনার বাবাকে এরকম বুঝিয়েছে ওইদিকে আবার দেশদিমনাকে ওথেলোর সাথে পালাতেও সাহায্য করেছে সো বোঝাই যাচ্ছে কোনো রকম খারাপ তো এই ইয়াগোর সাথে ছিল আরেকটা ইয়া ছিল যে একটা এক বড় লোকের মুখে ছাওয়া যাওয়া এক ছেলে ছিল সেই ছেলেও দেশদিমনাকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল তো তাকে এরকম ফুসলিয়ে বিভিন্ন সময় সে টাকা পয়সা নিয়েছে টাকা পয়সা নিয়েছে এবং লেলিয়ে দিচ্ছে বিভিন্নভাবে যেমন ওথেলোর একজন ডান হাত ছিল ক্যাসিও সেই ক্যাসিওর পথটার জন্য ইয়াগোর লোভ ছিল কিন্তু সামহাও সে পারে নাই তারপরও ওথেলো তাকে ইয়া দিয়েছে তাকে একটা ভালো মোটামুটি একটা অবস্থান দিয়েছে তারপরও ইয়াগো এতে খুশি না তার সব সময় এগুলা হলো সিনিকাল সব কিছুর প্রতি এবং সে ওথেলোর তো কোনোভাবে ভালো দেখতে পারে না যেহেতু ব্ল্যাক বাইয়া তো সেই ইয়াগো এরকম ক্যাসিওর বিরুদ্ধে সেই ডেসদিমনাকে যে ভালোবাসত ছেলেটা 
সেই ছেলেটাকে লেলিয়ে দিয়েছে এরকম বিভিন্ন সময় মারধর করছে এবং ক্যাসিওর রেপুটেশনটা একদিন মদ ক্যাসিওকে মদ পান করিয়ে কৌশলে ইয়া করছে যাতে ক্যাসিওর পথটা সে পেতে পারে তো ইয়াগো পেয়ে গেল ক্যাসিওর পথ আবার ওইদিকে আবার সর্বক্ষণ সে প্যাচি লাগিয়েছে ক্যাসিওর ব্যাপারটা আবার দেশদিমনাকে বলছে যে তুমি দেশদিমনার কাছে যাও ওথেলোর ওয়াইফ তাকে বুঝায় বলো তাহলে তোমাকে হয়তো আগের জায়গায় নিয়ে আসবে ও ইয়াগো কোন লেভেলে ধূর্ত এবং খারাপ তো সেটার জন্য ক্যাসিও দেশদিমনার কাছে গেছে হেল্প চেয়েছে সেটাকে ওর হাজব্যান্ড দেশদিমনার হাজব্যান্ড ওথেলোর কাছে এরকম দেখাচ্ছে যে তোমার হাজ হাজব্যান্ডকে দেখাচ্ছে এবং ওথেলোকে বলছে তোমার বৌসতি নয় এখন ওথেলো যে বলল যে সে মেয়েটা ভালো আমাকে এত ভালোবেসে বিয়ে করেছে ইয়ে করেছে সেখানে সে সন্দেহের বাসা দানা দানা বাঁধলো সন্দেহে তো আস্তে আস্তে এরকম অবস্থা হলো আরও সিচুয়েশনটাকে ইয়াগো কীভাবে খারাপ করা যায় সেটা যেটা করেছে যে এই যে ক্যাসিও যাকে পথ থেকে সরাই দিল ক্যাসিওর একজন গার্লফ্রেন্ড ছিল বিয়াঙ্কা তো সেই বিয়াঙ্কাকে ক্যাসিওর কাছে একটা রুমাল দিল যে এটা তুমি তোমার বান্ধবীকে দাও বা ক্যাসিও এটা পেয়েছে পেয়ে বলছে যে এটা আমার বান্ধবীকে দিয়ে আমি একটা বানিয়ে আর একটা ইয়াকে দিয়ে দিব আর কি ওই অথ ইয়ার কাছ থেকে পাইছে দেশদিমনার রুম থেকে বা সামহাও আর কি এটার ব্যাপারে সাহায্যটা করেছে হলো ওথেলোর ইয়া সরি ইয়াগো যে ধূর্ত চরিত্র তার ওয়াইফ এমিলিয়া এমিলিয়া আবার কি তার পরিচয় হলো সে দেশদিমনার একজন মেইড তার ইয়া করেছে সো সে কি করেছে সে এরকম কৌশল এরকম চুরি করে এনে এরকম দিয়েছে কারণ সে সেটা করতে বাধ্য কারণ ইয়াগো তার ওয়াইফকে অসম্ভব পিটুনি পেটায় মারধর করে তো এটা ইয়া করে দেশদিমনা জানেও না হঠাৎ ক্যাসিওর হাতে একদিন ওথেলো এরকম দেখেছে রুমালটা হ্যান্ডকার চিপ বা রুমাল তো ওটা দেখার পরে এখন বলছে যে এটা কেমনে পসিবল আমি এবং ওথেলোর কাছে এই রুমালটা খুবই গুরুত্ব বহন করে বিকজ ওথেলোর বাবাকে ওথেলোর মাকে ওথেলোর বাবা এটা কোনো একজন জিপসি বেদেনির কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছিল বলা হয়ে থাকে ওখানে কিছু আঁকা কিছু ডিজাইন আছে ওই ডিজাইনগুলোর মধ্যে নাকি জাদুই শক্তি আছে এই ধরনের ইয়া আছে এবং দেশদিবনাকে ওথেলো বলেছে খুবই যত্ন সহকারে রাখবে এটা যেন কিছু না হয় সো এরকম কৌশলে যখন সরানোর পর তখন দেশদিবনার প্রতি ওথেলোর আরও বিতৃষ্ণা ঘৃণা আসবে এটাই স্বাভাবিক আলটিমেটলি যেটা হলো কুপ পরামর্শ দিল ওথেলোকে ইয়াগো যে ওয়াইফকে তাকে মেরে ফেলুন যেহেতু সে সৎ নয় তো এখন ওথেলো ওর গলা টিপে টিপসে একদিন রাতে মাঝ রাতে এসে টিপ টিপ সে জাগত অবস্থায় ছিল তো জাস্ট সে মুমূর্ষ অবস্থায় হয়ে গেছে এমন অবস্থায় দরজা খুলে গেল দেখা গেল যে ইয়াগোর সব কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে গিয়েছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে এমিলিয়াই সেটা বলছে আমার স্বামী এরকম এরকম করে রুমাল এনে এক জায়গা থেকে চুরি করে এদেরকে ইয়া করছে এবং তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা নষ্ট করে দিয়েছে তো ততক্ষণে দেশদিবনা জাস্ট ক্ষীণ একটু ইয়া ছিল যান ছিল বেঁচে ওইটুকু সময়ও সে সবার সামনে ওথেলোকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে কীভাবে যে ওথেলো আমাকে কিছু করেনি আমি নিজেই আত্মহত্যা করেছি এরকম করে সে মৃত্যুবরণ করে আর এমিলিয়া যে ইয়াগোকে ফাঁসালো এটা শুনে ইয়াগো রেগে মেগে এমিলিয়াকেও মেরে ফেলেছে এবং এমনকি শুধু তাই না দেশ দেবনার যে পানি প্রার্থী যে ছেলেটাকে সে ছেলেটা ক্যাসিওর সাথে মারামারি করছিল সেখানেও ইয়াগো গিয়ে কৌশলে ওর পেটে চাকু ঢুকিয়ে দিয়েছে ক্যাসিওকে দোষী প্রমাণিত করেছে বা ক্যাসিওকে কালার করেছে আলটিমেটলি যেটা হলো নিজের বউকে এরকম মৃত্যু বরণ করতে দেখে নিজের হাতে মারা যেতে দেখে ওথেলো খুবই অনুতপ্ত হলো শেষ মেশ এটা এটা আমরা জানি না একটা এরর ইন জাজমেন্ট সেই জাজমেন্টের অংশ হিসেবেই যে প্রধান যে ট্র্যাজিক ক্যারেক্টারটা তার জীবনে পতন ঘটে ওথেলো নিজেও নিজের ওয়াইফকে মারল শেষ মেশ কী করবে সে নিজেও নিজেকে আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দিল তারপরে ওথেলোর যে আশেপাশে যে লোকজন ছিল তারা এসে এই ওথেলোর যে সাইপ্রাসের বা তার যে সাম্রাজ্যটা সেটা দেখভালের দায়িত্ব নিল মোটামুটি এই হলো কাহিনি তো এখন আমি থিমগুলো দেখব কাহিনিটা তো বোঝা মোটামুটি জানা গেল যে থিম হলো যে ওথেলোর পরিচয় হলো এই এটা একটা এটা একটা ট্র্যাজেডি কিন্তু এই ট্র্যাজেডির একটা সঙ্গে আছে ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি এটাকে বলে যে বাসায় মানে গৃহের অভ্যন্তরে ট্র্যাজেডি এটা বাইরের কোনো ট্র্যাজেডি না ও একটা জিনিস একটা ইনসিডেন্ট বলতে ভুলে গেছি এই যে তুরস্কের জন্য যে যুদ্ধের মোকাবেলা করছিল ওথেলো সেখানেও তার লাক ফেভার করেছে যেটা হয়েছে যে তুরস্কর নৌবহর যখন আসছিল সাইপ্রাসের কাছাকাছি বা ভেনিসের কাছাকাছি তখন একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পাল্লায় পড়ে তাদের ইয়াটা ফ্লিট ধ্বংস পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় সো ওদেরকে বিনা যুদ্ধে ওরা ইয়া হয়ে যায় জিতে যায় এটা একটা ইয়া ছিল তো বিভিন্ন ক্যারেক্টার এখানে আছে ওথেলোতে তাহলে আর এখানে যে ওথেলের যে থিমগুলো আছে সেখানে থিমগুলোর মধ্যে তাহলে আমরা দেখতেছি যে ঘৃণার একটা ব্যাপার আছে হেটরেট আছে ভালোবাসার একটা ব্যাপার আছে হেটরেট অ্যান্ড লাভ 
জেলাসি টু রিভেঞ্জ ঈশা থেকে শুরু করে সেখান থেকে রিভেঞ্জ নেওয়া যেটা আমরা ইয়াগোর মধ্যে দেখেছি সার্ভিস টু বিট্রেয়াল বিট্রেয়াল করা বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং ইনোসেন্স টু গিল্টি ইনোসেন্স ইয়া হলো যে ইনোসেন্ট থেকে শেষমেশ গিল্টিতে পরিণত হওয়া তো তাহলে লাভ জেলাসি রেশিয়াল পেজুডিস অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি আর এক্সপেকটেশনস ভার্সেস আউটকাম এগুলোই হলো মেজর থিম চার পাঁচটা যে ভালোবাসা লাভ জেলাসি হিংসা হিংসা রেশিয়াল প্রেজুডিস মানে নৃগোষ্ঠীগত যে প্রেজুডিসগুলো আর কি গোষ্ঠীগত রেসিজমের যে ব্যাপারটা অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি আমরা দেখি কি আর বাস্তবে হয় কি ভার্স এক্সপেকটেশনস ভার্সেস রিয়েলিটি বা এক্সপেকটেশনস ভার্সেস আউটকাম বা রিয়েলিটি অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়েলিটি এই চারটা তো প্রথমেই বলতে গেলে ভালোবাসার থিমটা বলি লাভ হলো মেজর থিম সেখানে লাভটাকে ভালোভাবেই এখানে স্পল হয়েছে ওথেলোতে যেমন অন্যান্য থিমের সাথে লাইফ লাভটা হলো ড্রাইভিং একটা ফোর্স ছিল এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসা বা লাভ এই নাটকের মধ্যে দেখি যেমন স্ত্রীর তার স্বামীর প্রতি দেশদিমনার ভালোবাসাটা ওথেলোর প্রতি ওথেলোর লাভ দেশ মানে হাজব্যান্ড দুজনের ভাইস ভার্সা ভালোবাসাটা এমিলিয়া এমিলিয়া এত মারধর বা অ্যাবিউজের শিকার হয়েছে তার হাজব্যান্ড ইয়াগোর দ্বারা তারপরে এমিলিয়া ইয়াগোকে ভালোবেসেছে দেশদিমনার ভালোবাসা তার মেইড বা এমিলিয়ার প্রতি আর ক্যাসিওর প্রতি দেশদিমনার একটা অ্যাফেকশন ছিল যে ওথেলোর যে ডান হাত ছিল তাকে সে ছোট ভাই হিসেবেই দেখেছে বা মানে ভাই হিসেবেই ট্রিট করেছে খারাপ কিছুভাবে দেখে নাই ইয়াগোর লাভ ফর মানি ইয়াগোর যেটা হলো ক্ষমতা পাওয়ার বা এবং টাকা পয়সা এগুলোর প্রতি ইয়াগোর ভালোবাসা যেটা আর রদ্রিগো আচ্ছা যে ক্যারেক্টারটা দেশদিমনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ওর নাম ছিল রদ্রিগো রদ্রিগোর লাভ ফর সে তো দেশদিমনাকে ভালোবেসেছে এগুলো হলো বিভিন্ন ধরনের লাভ না রদ্রিকোর সাথে অ্যাফেয়ার না ক্যাসিওর সাথে হ্যাঁ রদ্রিকো তো বিয়ে করতে চেয়েছিল গোপনে ইয়া বিভিন্ন সময় রদ্রিকোর কাছ থেকে এই বিয়ে হবে বিয়ে হবে এই কথা বলে টাকা নিয়েছে ইয়াগো এমনকি বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও ওথেলো আর দেশদি মনার বলেছে যে এই বিয়ে বেশি দিন টিকবে না যেহেতু হ্যাঁ আফ্রিকানিয়ার লোক টিকবে না হয়তো ভালোবাসাটা টিকবে না তো ওথেলো আর দেশদি মনার মধ্যে ভালোবাসাটা ট্রু লাভই ছিল কিন্তু এটা ওথেলোর ব্যর্থতা যে এই ভালোবাসাটা বুঝতে সক্ষম হয়নি আলটিমেটলি যেটা হয়েছে তার জীবনটা দুটো দুইটা জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে আলটিমেটলি তো সে প্রথমে হয়তো ভাবছে যে সে ভালোবাসায় ডিফিটেড হয়েছে তার কাছে বলেছে সে পরাজিত হয়েছে প্রথমে তার মনে হয়েছিল যে তার ওয়াইফ তার প্রতি ডিভোটেড তো কিন্তু সে তার দেশে বিদেশে বিভিন্ন যুদ্ধে জয় করেছে কিন্তু ভালোবাসার যুদ্ধে সে জয়লাভ করতে পারলো না বাসাতেই সে হেরে গেল ইয়াতে সো এভাবেই এই ইয়াটা হলো একটা ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি তো তার যে শত্রু ইয়াগো সেই এই ভালোবাসাটাকে স্পয়েল করেছে নষ্ট করেছে আর এটা সে ওথেলো খুবই সহজেই একটা ইয়াগোর একটা শিকারে পরিণত হয়েছে এটা জাস্ট তার রং জাজমেন্টের কারণে ওথেলোর ভুল জাজমেন্টের কারণে কারণ এগুলো যখন সে দেখলো এত সিরিয়াস সিরিয়াস অফেন্সগুলো দেখলো তার প্রথমে উচিত ছিল এটা ফিল্টার করা যাচাই করা এটা কতটুকু সত্য এখানেই ওথেলোর ভুল এখানে আপনি চিন্তা করেন অ্যাডাম ইভের কাহিনীর মতো এখানে ব্যাপারটা যে অ্যাডাম আর অ্যাডামই আর ইভি দায়ী শয়তানকে কিন্তু সে ক্যাটালিস্ট কিন্তু কিন্তু সে গিয়ে জোর করবে মানে খাওয়ায় নাই সে ফুস নিয়েছে ইন্ট্রিক করেছে সো একইভাবেই ইয়াগো ওথেলোকে জাস্ট ভুল বুঝিয়েছে ওথেলোর উচিত ছিল সেটা যাচাই করা অ্যাডামের উচিত ছিল সেটা যাচাই করা ফলটা খাওয়ার আগে এরকম করেই মানুষ মাত্রই ভুল করে টু এর ইজ হিউম্যান ভুল হবেই আল্লাহ তালা বানিয়েছে এভাবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভাঙতে আর কি তো দেশ দিব না তো ক্যাসিওর প্রতি বন্ধুসুলভ তার একটা লাভ ছিল এই জিনিসটা এটা কিন্তু রিয়েল এটা ইয়া ছিল যে তারা বিকজ ও দেশ দিবনার কাছে মনে হয়েছে ওথেলো এবং ক্যাসিও তারা খুব ভালো বন্ধু তাই দেশ দিব না তারা তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছে ক্যাসিওর সাথে কিন্তু সেটাকেই ইয়াগো চান্স নিয়ে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে ওথেলোর কাছে এবং এই এমিলিয়া যে দেশ দিবনার দাসই ছিল প্লাস ইয়াগোর ওয়াইফ তাদের মধ্যে দুজনে ভালো একটা সম্পর্ক ছিল ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তারা দাস হিসেবে দেখতো না ফ্রেন্ড হিসেবেই 
ট্রিট করত যেমন এমিলিয়া কিন্তু তাও বাস্তব ফ্যাক্টটা বলেছে দেশদিমোনাকে বাঁচানোর জন্য শেষ মুহূর্তে হলেও সে তার হাজবেন্ডের বিপক্ষে গিয়েছে তবে ইয়াগোর যে লাভটা সে কিন্তু এটা অন্যভাবে একটু ইউজ করছে ইয়াগোর কাছে লাভের সংখ্যা আলাদা সে এটা সিনিক্যালি নিয়েছে এবং তার কাছে লাভ যে সে কতটুকু লাভ কী করে সেটা আল্লাহ মালুম তবে এটা ঠিক যে তারও দেশদীবনার প্রতি এক ধরনের লাস্ট ছিল সেটা দেশদীবনার প্রতি যেহেতু সেই সুন্দরী মেয়ে যে কেউই তাকে পেতে যাবে ইয়াগোর ইয়াটাও সেরকম ইয়াই ছিল লম্পটের একজন লম্পট যেরকম তার ইয়াটাও সেরকম ছিল ট্রু ভিলেন যেটা যেটা ইয়া হয় আর কি আচ্ছা আর লাভের পরে অবশ্যই আসে যেটা সেটা হলো মেজর থিমের মধ্যে এখানে কি জেলাসি 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 হেড্রেডের সাথেও রিলেটেড জেলাসি বাইয়া তো এই জেলাসিটা হলো পুরাটা জেলাসি হলো ইয়াগোর জেলাসি মূল জেলাসি আর কি যে ইয়াগো ওথেলোকে একসময় জেলাসি সম্পর্কে সাবধান করেছে আবার নিজেই আবার কিন্তু জেলাসির পাল্লায় পড়া লোক যে জেলাসির ব্যাপারে সাবধান থেকেও এটা এক ধরনের সবুজ চোখের দৈত্য এবং তুমি এই জেলাসি তোমাকে খেয়ে ফেলবে এই ধরনের কথা বলে অথচ সে নিজে কিন্তু চরমভাবে জেলাস ক্যাসিওর প্রতিও জেলাসি ক্ষমতার জন্য জেলাসি তার দেশদীমনের প্রতি তার একটা আগ্রহ সেই সেটার জন্য ওথেলোর প্রতি জেলাসি সব ধরনের জেলাসি তার রদ্রিগো জেলাস না সে দেশদিমোনাকে জাস্ট বিয়ে করতে চেয়েছে এটা ভালো ভালোবাসা ছিল বড় লোকের বুকে যাওয়া ছেলে ছিল আর জেলাসি এমনভাবে তাকে ড্রাইভ করেছে ওথেলোকেও ওথেলোও জেলাস হয়েছে যে আর একটা পুরুষের সাথে কেন দেশদিমোনার সম্পর্ক থাকবে সে সেটার জন্য সে পাগল হয়ে শেষ মেষ ওয়াইফকেই গলা টিপে মেরে ফেলেছে না এই জেলাসিগুলোই মানুষকে ম্যানিপুলেট করছে এই জেলাসি এই জিনিসটাই কিন্তু মানুষের এই এরোডিন জাজমেন্টটায় সাহায্য করেছে আর কি যেটা হুব্রিজ বা হ্যামাশিয়া গ্রিক ওয়ার্ড বলে আচ্ছা আর আছে হলো রেশিয়াল প্রেজুডিস যে রেস নিয়ে যে কুসংস্কারগুলো নির্গোষ্ঠী নিয়ে আর কি কালো চামড়া প্রতি এগেনস্টে যে ইয়াটা আর কি সবসময় ওথেলোর এগেনস্টে ছিল সেটা ওথেলোকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেশদীমনার বাবা পছন্দ করেনি কারণ কালো ছেলে কেমন ওদের জাত কেমন ধর্ম কেমন আমি জানি না এটা স্বাভাবিক যেমন এই রেসিজম সব জায়গায় অন্য ধর সরি আর ধরনের রেসিজম দেখেন দেশের মধ্যেই একটা দেশের এক এলাকার মানুষ আর এক এটা একটা রেসিজম বিয়ে দিবে না চিটাঙ্গের মানুষ হলে চিটাঙ্গের সাথেই বিয়ে করতে হবে সিলেটের হলে সিলেটি রেসিজম সো এখানে ওথেলোকে বিয়ে দিতে চায়নি দেশদিমনার সাথে দেশদিমন একজন ফর্সা ভেনিসের একটা মেয়ে রেশিয়াল প্রেজুডিস তো ভেনিসিয়ান সোসাইটি যে এই এইটা হলো রেশিয়াল প্রেজুডিস তো দেশদীপনা কিন্তু এগুলোর সম্পর্কে এত ইয়া করে না যার জন্য সে জাস্ট ওথেলোকে ভালোবেসে গিয়েছে এবং তাকে বিয়ে করেছে তো ওথেলো এ ব্যাপারে সাবধান ছিল যে ওথেলো এরকম জেলাসি রেশিয়াল প্রেজুডিসের মধ্যে ছিল না যে ও ফর্সা মেয়ে বা কী ইয়া হবে তারপরে সে সাবধানে থেকেছে বাট শেষ পর্যন্ত তার এই জেলাসিটা তাকে সব কিছু শেষ করে দিয়েছে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আবার ইয়াগো যে আছে ইয়াগো ওই ওথেলোর মধ্যে কান পড়া দিয়েছে যে তুমি ওথে দেশ দিবনার জন্য পারফেক্ট না কারণ তুমি কালো মানুষ এরকম করে ওথেলোকেও ইনফিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগিয়েছে ইয়াগো আচ্ছা আর ইয়া আছে হলো অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি এটা একটা সিগনিফিকেন্ট থিম শেক্সপিয়ার সব সময় এই জিনিসটা এই থিমটা নিয়ে খেলাধুলা করেছে অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস রিয়ালিটি যেমন ওথেলো ডিমান চায় ইয়া প্রুফ চায় প্রুফ চায় যে কিভাবে কিভাবে এটা কি হয়েছে ইয়াগো সুন্দর মতো কিছু প্রুফ আনে সেটা দেখে ওথেলো বিশ্বাস করে ফেলে কিন্তু ওথেলো যে এই জিনিসগুলো বিশ্বাস করছে এই যেটাই এটাই হলো সে কি চেয়েছে তার কাছে যেটা অ্যাপিয়ার হয়েছে কি আর রিয়ালিটিটা কি সে যেটা তাকে যেটা দেখানো হয়েছে এটা ইয়া না রিয়ালিটি না আমরা এটাই বলা হয়ে থাকে আমরা খালি চোখে যা দেখি সেটা অনেক সময় সবসময় যে সত্যি হবে নাও হতে পারে এই জিনিসটা এখানে দেখিয়েছেন আর কি আর একটা থিম আছে সেটা হলো এক্সপেকটেশনস ভার্সেস আউটকাম আমরা কি এক্সপেক্ট করি এবং আমরা কি পাই যেমন 
দেশদীপনা আর ওথেলোর সম্পর্ক কি ছিল আমরা কি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে একটা ভালো একটা সম্পর্ক হবে আমরা অডিয়েন্স হিসেবে চেয়েছি তারা দে উইল লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার বাট বাস্তবে কি হলো দুজনই মারা গেল আর ইয়াগোর যে মোটিভগুলো ছিল যে সে আমি সব কিছু শেষ করে ফেলবো আলটিমেটলি কি হলো ইয়াগোই ধরা খেয়ে গেল তাকে জেলে পড়া হয়েছে তারপরে ইয়াগো ক্যাসিওকে সরাই দিতে চাইছিল তার পোস্ট থেকে কিন্তু আলটিমেটলি সে ওভাবে সাকসেসফুল হয় নাই আর এমিলিয়া তো লয়াল ছিল ইয়াগোর প্রতি বাট আলটিমেটলি কি লয়াল হয়ে কি লাভ হলো সো এই জিনিসগুলো একটা পেনফুল ডেথ নিজেই নিজের হাজবেন্ডই তাকে ও এমিলিয়াকে মেরে ফেলেছে তারপরে ওথেলো কি চেয়েছিল যে আমি বউকে শেষ করে ফেলবো কিন্তু শেষমেশ কি হলো সে নিজেই নিজেকে শেষ করে ফেললো যখন সে রিয়েলিটিটা জানল তারপরে রদ্রিগো কি করেছিল ক্যাসিওকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল আলটিমেটলি কি হলো যে রদ্রিগোকেই মেরে ফেলেছে ইয়াগো আড়ালে ইয়া করেছে সো প্রত্যেকটা সিনেই অডিয়েন্স হিসেবে আমরা শখ খেতে চাই খেয়ে খেয়ে যাচ্ছি যে আমরা যেটা এক্সপেক্ট করেছি সেখান থেকে রিয়েলিটিটা কি হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স ভার্সেস এক্সপেকটেশনস ভার্সেস রিয়েলিটি বা আউটকাম এটা হলো অডিয়েন্সের এটা একটা কাছে একটা থিম আর কি এটা অডিয়েন্সটা ভালো বুঝবে কারণ আমরা নাটকটা দেখছি বা পড়ছি দর্শক হিসেবেও দেখতেছি বা পাঠক হিসেবে পড়ছি আর কি সো মোটা দাগে এই কথা হলো থিমগুলো আর কি সো ওথেলোর প্রশ্ন উত্তরগুলো আমরা পরে পড়ব আস্তে আস্তে আমাদের আর ক্লাস আছে আজকে তিন তো সাত দশ চব্বিশ তিনটা তো আছে তাহলে কিংলিয়ার আমি না শুরু করেছি যা সামারিটা পড়িয়েছি ইয়াতে ইয়া সামারি এর পরের ক্লাসে দেখবো না আর হ্যাঁ কিংলিয়ার আর ব্রড কোয়েশ্চেনই থাকবে চারটা চার থেকে পাঁচ ছটা ব্রড কোয়েশ্চেন দেবো যে কোনো চারটা লিখতে হবে ফাইনাল পরীক্ষায় আর কি সো এটা গেল থিম আর এরপরে আমরা দেখব হলো কিংলিয়ারের ইয়াতে যাব কিংলিয়ারের কথা বলতে গেলে তাহলে মানে একটু ওভারঅল গল্প একটু ইয়ার বলে যাই আমরা ছোটোবেলায় সবাই গল্প করেছি রাজা বলল তার মেয়েদেরকে তোমরা কে পরীক্ষা নিতে চেলো কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তারপরে মেয়েরা বলল আমরা লবণের চিনির মতো ভালোবাসি বা এরকম কিছু একটা মেয়ে শুধু বলল যে না আমি লবণের মতো ভালোবাসি সেই ইয়াটাতে বাবা ছোটো মেয়েকে ত্যায্য করলো আলটিমেটলি দেখা গেল যে ছোটো মেয়ের কথাই ঠিক ছিল ভালোবাসাটা লবণের মতোই মানে খুব বেশি হলেও সমস্যা কম হলেও সমস্যা সো কিংলিয়ার হলো এটারই কাহিনি কিন্তু আসল কিংলিয়ারের যে কাহিনিটা সেটা একটু টাইপ অন্যরকম যেমন আমরা এরকম অনেক শিশুতোষ কাহিনি আছে আমরা বড় হয়ে যেগুলো পড়ি যে অন্যরকম এখানে মিনিং অন্য যেমন এর উৎকৃষ্ট আর একটা উৎকৃষ্ট একটা উদাহরণ হলো জোনাথন সুইফটের গালিভার স্ট্রাভেলস আমরা জাস্ট দেখি যে গালিভার আর লিলিপুট আবার কিন্তু এখানে চারটা গল্প আছে হুইনিম আর একটা কি একটা জিনিস আছে হুইনিম হলো ঘোড়াদের মতো একটা জাতি গ্যালিভার হলো বড় জায়ান্ট লিলিপুট হলো একদম ছোট হুইনিমস আর একটা ইয়া ছিল আর কি এবং এটা প্রত্যেকটা জিনিস ছিল হলো পলিটিক্যাল স্যাটার সে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয়ে মানুষ যে এরকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতাগুলো এই ইয়াগুলো এই জিনিসগুলো বোঝাতে ইয়ে করেছেন জোনাথন সুইফ কিন্তু এক্সেলেন্ট একজন ইয়া ছিল স্যাটারিস্ট ছিল জোনাথন সুইফটের আরেকটা লেখা ছিল সেখানে উনি মানে এমন তার সমাজের অবস্থা হয়েছিল যে উনি একটা প্রপোজাল দিয়েছিল যে বাচ্চা এমন একটা লেখা লিখেছিল যে বাচ্চাদেরকে তার বাবা মারা বিক্রি করে দিক মানে আর্থিক সংকট এত খারাপ ইয়া ছিল আর কি মানে সেল করে দিবে সেল করে টাকা মানে খাবার অন্য সংস্থান হবে একটু এরকম একটা ইয়ার প্রপোজ করেছিল যে জোনাথন সুইফটের খুবই সিনিকাল ছিল আর কি সমাজের প্রতি কারণ সমাজ এত পচে গিয়েছিল রটিন হয়ে গেছিল ব্রিটিশ সমাজ কিন্তু মোটেও ভালো কিছু ইয়া না যেমন আমরা নাইনটিন সেঞ্চুরি ইংলিশ যারা পড়ছি ভিক্টোরিয়ান সোসাইটি কি মেয়েদের কোনো দাম নাই মূল্য নাই ওইদিকে পুরুষরা সব একচেটিয়াভাবে খেয়ে যাচ্ছে ল্যান্ড সম্পত্তি টম্পত্তি সব পুরুষদের কোনো তিনটা মেয়ে থাকলে বা চারটা মেয়ে থাকলে দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি পাচ্ছে হলো ওই আর চাচাত ভাই ফুপাতো ভাই সো খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিল ওই সময় পর্যন্ত হ্যাঁ হিন্দু ধর্মে একটা ইয়া আছে মুসলিম ধর্মে বলা থাকলেও আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ মানে না হ্যাঁ কি হিন্দু ধর্মে তো হ্যাঁ হিন্দু ধর্মেও হয়তো আর ইয়া থাকে না আর কি মানে স্বামীর কাছ থেকে যতটুকু পাবে আর কি মানে মানে চলতে ফিরতে যা পাওয়া যায় জমি জমার ইয়াতে পাবে আচ্ছা তাহলে এইটিন সেঞ্চুরির অবস্থায় 
নারী অধিকার নিয়ে তারপরে ইয়ার ডেভেলপ হয়েছে তারপরে এইটিন সেঞ্চুরি পরে ওই প্রথম যেটা সূত্রপাত সেটা হলো আইন হয়ে মেয়েদের ভোটের অধিকার দিছে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে মিছামিছি একটা ফেমিনিজম একটা ইয়া করছে আর না কিছু না ওই ফেমিনিজমের নাম দিয়ে ছেলেরাই কাজ চালায় দেয়